మంచిర్యాల అడవి ప్రాంతం ఎక్కువగా ఉన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఒక ప్రాంతంగా ఉన్న మంచిర్యాల తెలంగాణ విభజన తర్వాత మంచిర్యాల జిల్లాగా విభజించారు ఆకాశమే హద్దుగా ఉన్న పెద్ద పెద్ద కొండలు రోడ్డును కప్పి ఉన్న అతి పెద్ద వృక్షాలు అడుగడుగునా కనిపించే వాగులతో పర్యాటకులను స్వాగతిస్తుంది కవాల్ అడవి ప్రాంతం ఇవాల్చి మన టూర్ టేస్ట్ టాలెంట్ టీ త్రీలో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఆ టూర్కి ఒక ప్లేస్ని నేనైతే సెలెక్ట్ చేసేసాను అది కూడా కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్కి అనమాట ఏం చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చేసాను అసలు ఈ అడ్వెంచర్లో మనం లోపలికి వెళ్ళి టైగర్ని చూస్తామా లేదా అనేది పాయింట్ సో నాకైతే ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది టైగర్ని చూసేయాలని ఆత్రం కూడా ఉంది సో వెళ్ళి చూసేస్తాను హైదరాబాద్కు రెండు వందల నలభై నాలుగు కిలోమీటర్లు మంచిర్యాలకు అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కవాల్ అటవీ ప్రాంతం ప్రకృతి అందాలతో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది మనసుని అలరించి డోలలూగించే రంగురంగుల పూల నుండి అబ్బురపరిచే పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఎన్నో వన్యప్రాణులు వాగులకు నిలయం మంచిర్యాల జిల్లాలోని కవాల్ అడవీ ప్రాంతం ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి వాగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి నాకైతే ఆకాశమే హద్దయి ఎదిగిన రకరకాల చెట్లు దట్టమైన చెట్ల చాటున దాగిన కొండలు మనసుని ఆహ్లాదపరుస్తాయి అడవి మధ్యకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఒంపులు తిరిగి ప్రవహించే వాగుల అందాలు గలగలపారే నీటి సవ్వడులు రంగురంగు పూల పొదలు తొలకరికి పులకించి పసుపు పచ్చని పూలతో పచ్చిక కప్పుకున్న పొడమి అందాలతో మనసుకు రంగులద్దుతుంది కవాల్ అభయారణ్యం తొలకరి జల్లులకు పులకించే అడవి అందాలు వీక్షించాలి అంటే ఆగస్టు నుండి ఫిబ్రవరి మధ్యకాలం చాలా అనువైన సమయం ఎస్ 
So generally, man, relax a vada ni kya music ko like pote ida na dance or waste unta. But ala ka kunda ila nature ki dagaraga, greenery ki dagaraga, a pakshila kile kala rawalu, pakshila kootalu iwa ni into unta. Man ki ento refreshing a anpe sunde exactly ka nengo chala refreshing a feel ayano. Na kya the idokka very very good experience. I guess me kuri do manche experience a utundi guarantee ka randi enjoy che. कपना चटल नी दूकत तुत अल्लरीचे अलरी को चंगुन परगू चाट ना वचिपो पर्याटक चूसे लेल्लू प्रधान आकर्षण मन दोचे सीताकोक चिलकल तुर्रमनी तूनीगल पक्ष किवाक पक्षिजात चूस तरवा मी मी अडवी प्रकृति ममेकम वीट चूसर कदा कवा फारेस्ट ग्रीनरी यानी आ नेचर सौंस यानी आ डिर्स यानी चला चला ब्यूटिफुल उ चला बाजा चसान बट लिटल डिजपाइंट टाइगर ने चूपा बट चूपया खचिता नैक्स्ट टाइम चूप्चा की ट्रई चस्ता टूर अन्ट सो मल्ल कल सो मन मंचूरिया उन्म आल टूर चूसा मंच ग्रीनरी बंजा चसा कदा डिर्स अंत कष्ट चूसा का बट्टी कोई नाकते बक्लेस रमादेवी वो स्पेषल मैं पीलचे का बट्टी आ स्पेषल रमादेवी अड़ी तेज हाई रमादेवी हाई हाउ यू गुड स्पेषल मैं अतिथि एवर मेक मंस बगारा रईस उ नूने मोदी मन मटन पुल तैयार नूने फ्लेवर अंत मूने की पड़ते चाल बहुत मत टेस्ट वस्तु उपायल वेवाली अंत उ पड़ता है मन की पचिमिर्ची टमाटो मुखल अला 
ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు అయితే మంచిగా వేగాయి నేను కాసేపు అలా ఆట పెట్టేద్దాము ఒక టూ మినిట్స్లో వేగిపోతాయి మటన్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది చక్కగా బంగారు రంగులో వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇందులో మాంసం ఇద్దాము అమ్మ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు గట్టిగా కారం తింటుంది అనుకట ఇప్పుడు ముక్కలకు కూడా సరిపడా వేయాలి మటన్ ముక్కలకి ఉప్పు ధనియా పొడి ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి గరం మసాలా పోసేనా ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా ఆకు వేద్దాము ఓకే వేసి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా ఆహా ఎంత గుమ్గుమలు ఆడిపోతుందో ఓకే కింద పెట్టేసుకుందాము మేక మాంసం పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బగారా రైస్ నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను చేసేస్తాను స్టార్ట్ చేద్దాం మరి మీరు ఇప్పుడు నెయ్యి వేయండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఫస్ట్ దాల్చిన చెక్క నాలుగు లవంగాలు ఓకే ఈ ఆకులు ఇలా కట్ చేస్తే ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట దాని తర్వాత పువ్వు ఒక్క రెండు మూడు ఇలాచీలు అలాగే షాజీరా ఇవన్నీ వేసి చక్కగా వేగుతున్నప్పుడే ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు అవి పేలిపోతాయి మళ్ళీ నేను కొంచెం మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నా గార్లిక్ వేసేసేయాలి వెల్లుల్లి అలాగే జీడిపప్పు కూడా ఇప్పుడే వేసుకోవాలి కొంచెం మంచిగా బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయితే సూప్ పేస్ట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇవన్నీ వేసి కొద్దిసేపు అలా తిప్పేసుకుందాము మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందాము మనకి జీడిపప్పు కూడా మంచిగా కలర్ వచ్చింది సో పల్లెకి వచ్చి నా స్టైల్లో నేను వంట చేసి చూపిస్తున్నాను మనకి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయను కొద్దిగా వేగించుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా జీడిపప్పు అవన్నీ కూడా మంచి కలర్లో వచ్చేసినాయి మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగడానికి ఉల్లిపాయ ముక్కలకి సరిపడా ఉప్పు అలా వేసుకున్నాం అనమాట మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి కొంచెం పుదీనా వేసుకుందాము అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము రెండు గ్లాసుల బియ్యం తీసుకున్నారు కాబట్టి కొంచెం పొడి పొడిగా రావాలంటే ఒకటిన్నర గ్లాస్ పోసుకుందాం ఒకటి రెండు మూడు తగినంత ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాం నా స్టైల్లో చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ఇలా తయారు చేసుకోండి సూపర్గా ఉంటుంది రమదేవి నువ్వు కూడా ఇలాగే తయారు చేస్తావా అంతేనా ఎస్ మూత పెట్టి ఉంచేద్దాం ఇప్పుడు మూత ఒక్కసారి తీసి అందులో మనము పచ్చిమిర్చీలు వేసుకుందాము మళ్ళీ ఇంకొక నిమిషం పాటు మూత పెట్టుకుంటే వాటర్ మసలు వస్తాయి అప్పుడు బియ్యం వేసుకుందాం ఇంట్లో కూడా ఇలా తయారు చేస్తూ ఉంటావా రమాదేవి ఎక్కువగా మేక మేక మాంసము కోడి మాంసం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం నీళ్లు మసులుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ అరగంట సేపు నాన పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసేద్దాం ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించేద్దాం కొంచెం కొత్తిమీర మళ్ళీ పైన కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పొదిన చివరిలో చూడడానికి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా ఇంకా బాగుంటుంది సో అయిపోయింది చూద్దామా ఒకసారి ఎస్ పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయిపోయింది అన్నం ఇప్పుడు బగారా రైస్ ని తీసుకొని పక్కన పెట్టేద్దాం నేను చక్కగా ఇలాగా ఆకు పెట్టి దాంట్లో కొద్దిగా బగారా రైస్ నేను తయారు చేసిన బగారా రైస్ వేసుదాము అలాగే అందులో రమాదేవి తయారు చేసిన మటన్ పులుసు సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పాలి రమాదేవి కూడా ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తే నాకు ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది రమాదేవి కోసం ఇంకొక ముక్క ఎక్కువ వేసాను రమాదేవి come on let's have it banda banda baagundi meeru vesinatte uppu karala vanni chakkaga vesana vesindi perfect ga unda 2 
score ayipindi taste ayipindi last but not least talent round ee talent round lo ante manchuriyal district lo manaki local talents val talent ni chupichipothunnaru actually ga veelani local talents ante ikkada untaru kabatti mana local talents kinda treat chestunnam but vallu maatram local talents kaane kaadu world wide ga three states lo vallu aadi kick boxing fight chesi in chakaga షీల్స్ కూడా గెలుచుకోవడం జరిగిందనమాట మరి వాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ కోచ్ సతీష్ గారు ఉన్నారు ఇంకా ఆయన అడిగి ఎన్నో వివరాలు తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ అయితే వెళ్ళి వాళ్ళ టాలెంట్ చూసేద్దామా పదండి హాయ్ హౌ యూ ఓకే సో మనకి కిక్ బాక్సింగ్ అనగానే నేను యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని వేరే ఉండే యాక్చువల్లీ మనం బాయ్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం బట్ అందరు గర్ల్సే ఉన్నారు నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను నేర్చుకుంటాను వీళ్ళ దగ్గర ఒక ఫైట్ ఒక కిక్ ఇచ్చానంటే ఎగ్గిరి అవుతా వాడాలి నేర్పిస్తారు వారు నాకు కూడా ఫస్ట్ అయితే కోచ్ సతీష్ గారితో మాట్లాడదాం మీరు ఓన్లీ కిక్ బాక్సింగ్ కోచ్నా లేకపోతే ఇంకా వేరే వేట్ కన్నా కోచా నేను కిక్ బాక్సింగ్ అండ్ ఉషు అనే గేమ్ ఉంటుంది మేడం ఉషు అంటే ఉషు అని మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ లేకపోతే ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వంటి జాబులల్లా సపరేట్ వింగ్ ఉంటుంది దానికి ఆఫ్ ఇండియా నుంచి బాగా ప్రిఫరెన్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఇప్పుడు కిక్ బాక్సింగ్ మీరు కోచ్ అయ్యి వీళ్ళకి నేర్పించారు ఆయన టూ షీల్డ్స్ కూడా విన్ అవ్వడం జరిగింది కదా ఓకే టూ షీల్డ్స్ విన్ అయ్యారు ఏ స్టేట్స్ కి విన్ అయ్యారు ఎవరెవరు విన్ అయ్యారు ఇది ఇక్కడ పెండం చందన అని అమ్మాయే హాయ్ బానవా ఇప్పటికి ఫోర్ టైమ్స్ కిక్ బాక్సింగ్ లో నేషనల్ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్ట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కిక్ బాక్సింగ్ కు సెలెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్నేషనల్ కిక్ బాక్సింగ్ ఇటలీ ఇటలీలో జరిగితే ఆ ఇటలీలో ఇండియా తరఫున ఎయిట్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తే ఆ ఎయిట్ మెంబర్స్ లో ఓన్లీ మన తెలంగాణ పిల్లలకి మూడు మెడల్స్ వచ్చినాయి మూడు మెడల్స్ లల్లా కూడా ఒకటి థర్డ్ ప్లేస్ హైదరాబాద్ అమ్మాయికి వచ్చింది మన మంచిర్యాలకి చెందిన మా పాపే మ్యూజికల్ ఫామ్ లా హార్డ్ స్టైల్ అండ్ సాఫ్ట్ స్టైల్ లా రెండిట్లల్లా విత్ వేపన్ తోను కూడా రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ ఇండియాకు రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకోవచ్చు అసలు ఎంత అమాయకురు అలాగా ఏమీ తెలియనట్టుగా అసలు అదేదో అంటే అంటే వేలు పెడితే కొరుకుతుందా లేదా అసలు తెరవగలదా లేదా అని అట్లుంది ఫేస్ బట్ సీరియస్ కా సూపర్ అబ్బా మరి మా కోసం ఇప్పుడు చేస్తావా మేము కూడా నేర్చుకుంటాం ఒకటో రెండు సో మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సతీష్ గారు ఫస్ట్ వీళ్ళందరితో మామూలుగా వామ్ అప్స్ డెమో ఇప్పిస్తాను వామ్ అప్స్ డెమో ఓకే ఓకే సో వామ్ అప్స్ అయితే అయిపోయినాయి కదా సతీష్ గారు సూపర్బ్ చాలా మంచి ప్రాక్టీస్ ఉన్నట్టుంది అందరికీ కూడా బాగా బాగా వామ్ అప్స్ చేశారు నేనైతే ట్రై చేశాను అప్పుడప్పుడు మోసం నుంచి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి కిక్ బాక్సింగ్ కిక్ బాక్సింగ్ లో ఫైట్ ఫైట్ పొజిషన్స్ అన్నట్టు ఆగదు
ఇందాక అటు ఫైట్ అలాగే ఇప్పుడు నాన్ చాక్ సూపర్ చేసింది కదా యాక్చువల్గా నాకు భయం వేస్తుంది తెలుసా నువ్వు వన్ టూ త్రీ అని ఫస్ట్ ఫస్ట్ నా మీదే వచ్చేస్తావు తిప్పేస్తా అస్త ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ రియలీ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ అది తిప్పడానికి కూడా చాలా కష్టపడాలి కదా ఎందుకంటే మనకే తగిలేస్తూ ఉంటాయి కదా దెబ్బలు ఓకే సో మరి నువ్వు మెడల్స్ గెలుచుకున్నావు కదా నాకు చూపించలేదు ఓన్లీ షీల్స్ చూపించవు చూపించవచ్చు కదా వెళ్ళి సో తెచ్చేసావా ఓకే అంటే ఏవి ఏవి ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్నేషనల్ వన్ టైమ్ అనమాట సో అంటే ఇప్పుడు ఇటలీలో ఆడినవి అవే అంటున్నావా నువ్వు ఓకే ఇవి గెలుచుకున్నావు సో నువ్వు నాకైతే ఖచ్చితంగా మన చందన అయితే ఇన్స్పిరేషన్ గ్యారంటీగా నేనైతే నాకు తన ఇన్స్పిరేషన్ గా నేను తీసుకుంటున్నాను బికాస్ ఇలాంటిది మనం నేర్చుకోవాలి మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే ఈ టాలెంట్ నన్నైతే బాగా ఇంప్రెస్ చేసింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్స్పైర్ చేసింది సో ఐ గెస్ మిమ్మల్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసిందని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఇది ఈ వీక్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్లో లోకల్ టాలెంట్స్ వీళ్ళు లోకల్ టాలెంట్స్ మాత్రమే కాదు వరల్డ్ వైడ్గా అటు మెడల్స్ కానీ షీల్స్ కానీ విన్ అయ్యారు ఇంకా మన తరఫు నుంచి ఐ మీన్ నేను కోరుకుంటున్నాను మన ఛానల్ తరఫు నుంచి ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి మన పేరు ఆడే వాళ్ళ పేరు నిలబెట్టాలని చెప్పి సో మళ్ళీ వచ్చేవి కలుసుకుందాం మంచిది నేను బాయ్ బాయ్ రా టేక్ కేర్ ఇక్కడ పక్కన ఒక చిచ్చర పెడుగు ఉంది బా బోయ్ అసలు చెప్పాలంటే ఒకట రెండ మూడ రివర్స్ కౌంటింగ్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ పేపర్ మొత్తం టక్క 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 చదివేస్తుంది అంతేకాకుండా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ని ఏ స్పెల్లింగ్ అడిగినా చెప్పేస్తుంది అనమాట సో వచ్చి అండి శ్రీ కుషి Eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, one. zero. Mommy, you're going to go. Oh, my mommy, you're going to go to the house. You're going to go to the house. In the weekend, I'm going to go to the house. 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 మనసు ఒక్క క్షణం పులకించి కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందేమో అనిపించక మానదు చూసారు కదా ఈ వీక్ టూ టేస్ట్ టాలెంట్ టీ త్రీ లియో మంచిగా డిస్ట్రిక్ట్ చూస్తాము చక్కగా గ్రీనరీ కానీ ఆ డియర్స్ ఆ పక్షుల సౌండ్స్ ఇవన్నీ మనల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేశాయి వచ్చే వీక్ మరింత ఎంజాయ్మెంట్ తో నేను మీ ముందు